AVR Swarna Mahal Jewelers, Thirumangalam Metro Station Netherin, Anna Nagar West, Chennai. Patava the Pananda of the Manavar Gulaka, Science Tuition in Admission Mela. Narayapi so long, Ungapata and Gramo Porame, Raja Servi to Pona have been so long. But now they're a blessing on an acre. Napa or dear own sister's husband. So in a law and the Tuki Valata or other than a pair with the biggest blessing for me. He is the biggest inspiration for everyone, but personally. அவரோட ஃபேமிலி பொண்ணுன்ற பெருமை எனக்கு உண்டு அது வந்து அப்படிலாம் நீ ஏன் சொன்ன அப்படிலாம் நீ சொல்லக்கூடாதுன்னு யார் சொன்னாலுமே உண்மை அதுதான் அதை யாராலையும் மாற்ற முடியாது இல்லையா படைக்கப்பட்ட கடவுளால் கூட அதை வந்து மாற்ற முடியாது அவரோட உறவுக்கார பொண்ணுன்னா உறவுக்கார பொண்ணு தான் பட் நான் அதை ஏன் யூஸ் பண்ணேன்னா என்னோட ஐடென்டிட்டியை நான் எப்போ கிரியேட் பண்ணுறது ஓப்பனாகவே சொல்லியிருக்காங்க நாட் அ லக்கி பர்சன் யூ நாட் அ லக்கி சாம் அப்படின்னு ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு அப்போது அந்த நிமிஷம் சொல்லும் போது ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும் அதை கடந்து நான் அடுத்த லெவலுக்கு நான் வரும்பொழுது எனக்கே என்னை பார்த்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் கை என்ன கலரில் இருக்குது உங்கள் ஃபேஸ் என்ன கலரில் இருக்குது நீ வந்து மேக்கப் போட்டது தெரியுது பார்த்தியா அப்படின்னு வாங்க பப்ளிக்கில் கேட்கும்போது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க அப்படி சொல்லலை என்னை அந்த மாதிரி ஹர்ட் பண்ணலை அப்படின்னா நான் இன்னும் வந்து என்னை நான் பார்த்துக்காமலே இருந்திருப்பேன் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி ஹாசினியை பற்றி ஒரு வீடியோ வந்துச்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம உயிரை காப்பாற்றிக்கிட்டு வெளில வந்துடணும் அது மட்டும்தான் என் மைண்டில் இருந்தது தவிர மற்றபடி போய் பழி வாங்கணும் இல்லை எனக்கு வந்து உங்களை டார்ச்சர் பண்ணணும் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அது நான் பண்ணலாம் இன்னொரு பெட்டராகவே நிறைய பேர் பண்ணலாம் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு சமாளிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு பாயிண்டில் என்னோட சமாளிஃபிகேஷன் முடியலை அந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு போயிடுச்சு இப்போ எதுக்காக நம்ம சமாளிக்கிறோம் நம்ம அவ்வளோ தூரம் லவ் பண்ணுறதுனால அவங்க பண்ணுற தவறுகளை மறைச்சி சரி இது நீ இது பண்ணாத இது எனவே செய்யாத நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைக்கு உண்டான வேல்யூ இருக்குல்ல எந்த பொண்ணுமே அந்த மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு போக மாட்டான் நான் இழந்த ரெண்டு குழந்தைகள் ஞாபகம் வரேன் இப்போது இன்றைக்கும் வந்து நான் ரொம்ப பேடாக ஃபீல் பண்ணேன்னா ஐ ஜஸ்ட் கோ அவுட் அதுங்களை பார்த்து சொல்லிட்டு தான் போவேன் யூ பி த யூ பி சேஃப் ஆப்வியஸ்லி ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஒரு பொண்ணு அம்மாவாக ஆகும்போது அந்த ஒரு எமோஷன்ஸ் இருக்கும் அம்மா வந்து ரொம்ப தைரியம் கொடுக்குற ஆள் அப்பா வந்து நல்ல போதனை கொடுக்குற ஆள் இது வந்து நிறைய பேருக்கு என் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது பட் எங்கள் அப்பா மாதிரி ஒரு சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒரு மனுஷனை வந்துட்டு அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் பார்த்தீங்களா அந் அது வந்து எங்கள் அப்பாவோட மேஜிக் தான்
எனக்கு வந்து சி இப்போ நீங்க வந்து ஹாஸ்னின் நீங்க இன்டர்வியூ எடுக்க வரும்போது நீங்க என்ன சொன்னீங்க என்கிட்ட நீங்க வந்து ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு சிங்கர் நீங்க வாய்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க இதெல்லாம் தான் கேட்குறீங்க இதுதான் நான் சம்பாதிச்சு வச்சது ஸோ எனக்கு எப்பவுமே வந்து அப்போ அப்போ நான் யாருன்றது நான் எப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணுவேன் வாட் அம் ஐ நான் அந்த பேரை சி அவரோட ஃபேமிலி பொண்ணுன்ற பெருமை எனக்கு உண்டு ஐ ஃபீல் ரியலி பிளெஸ்ட் ஃபார் தட் நோ நோ டவுட் அபவுட் இட் அது வந்து அப்படிலாம் நீ ஏன் சொன்ன அப்படிலாம் நீ சொல்லக்கூடாதுன்னு யார் சொன்னாலுமே உண்மை அது தான் அதை யாராலையும் மாற்ற முடியாது இல்லையா படைக்கப்பட்ட கடவுளால் கூட அதை வந்து மாற்ற முடியாது அவரோட உறவுக்கார பொண்ணுனா உறவுக்கார பொண்ணு தான் பட் நான் அதை ஏன் யூஸ் பண்ணாலும் என்னோட ஐடென்டிட்டியை நான் எப்போ கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இதே தான் ராஜா சாரும் சொல்லியிருப்பார் நான் எனக்கு பின்னாடி யாருமே கிடையாது நான் தனிப்பட்ட முறையில் நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இறங்கி வேலை பார்த்ததுனால தான் ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் வேர் இப்போ அவரை பற்றி நம்ம உலகம் ஃபுல்லாக பேசிகிட்ருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது அவர் பேரை நான் வந்து கேரி பண்ணிட்டு வந்தால் அப்போ நான் யாருன்ற ஐடென்டிஃபிகேஷன் யாருக்கும் தெரியாது ஸோ அதை கிரியேட் பண்ணுறதுல தான் நான் ரொம்ப உங்கரமாக இருந்தேன் அண்ட் ஐ ஃபீல் ப்ரவுட் தட் ஐ ஐ ஹாவ் ஸோ மெனி திங்ஸ் டு டூ ஐம் ஹாப்பி வித் இட் நீங்கள் இத்தனை ஃபீல்டில் இருக்கீங்க இல்லை ம் ஒரு ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கா ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் நடக்கிற அளவுக்கு நான் யார்கிட்டையும் வச்சுக்கிட்டது கிடையாது தே ஹாவ் நாட் டேக்கன் மை ஸ்பேஸ் பட் இந்த கமெண்ட்ஸ் வரும் கமெண்ட்ஸ் நிறையா வரும் ஒரு சில இடங்கள்லலாம் வந்து நான் கதவு பிடிட்டுலாம் அழுதுருக்கேன் என்னென்னா சே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் முன்னாடி நிற்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம அவ்வளோ நம்மளுடைய ஃபிசிக்கோ நம்மளுடைய கலரும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கா அப்படின்னு நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அழுதிருக்கேன் பட் தென் அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஒரு வித்தின் ஒரு ஃபியூ ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளேயே ஐ கம்போஸ் மை செல்ஃப் சரி ஓகே இப்படி சொல்லிட்டாங்களா அதுலேருந்து எப்படி அடுத்த லெவல் போகிறது அப்படின்றத பற்றி தான் நான் யோசிச்சிருக்கேன் இப்போவுமே வந்து ஐ பவுன்ஸ் பேக் இஸ் பிகாஸ் நான் நான் சொல்ல முடியாத நிறையா அவமானங்களை நான் சந்திச்சிட்டேன் என் பர்சனல் லைஃப்லேயும் சரி அதை நான் சந்திக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தருடைய வார்த்தை தான் வந்து இட் இட் கிரியேட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் இம்பேக்ட் ஃபார் எனி இண்டிவிஜுவல் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்போ இருக்கிற இந்த கேமராமேனே சொல்கிறேனே நீ எல்லாம் என்னடா வந்து கேமரா ஒர்க் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஒரு இப்போ ஒரு பத்து பேர் முன்னாடி இல்லை ரொம்ப பர்சனலாகவோ ஊண்டிங்காக சொல்லிட்டா அவங்களுக்கு அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன தோணும் அப்படின்னா நீ சொல்லிட்டல்ல நான் எவ்வளோ பெரிய கேமராமேனாக ஆரன் நான் நான் காட்டுறேன் நான் செயலில் காட்டுறேன்றதை அவங்க மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டா எடுத்துகிட்டு வேலையை பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி டைப் தான் நான் நான் வந்து இந்த நம்ம ரஜினி சார் மாதிரி சொல்லிட்டு செய்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஐ கீப் எவ்ரி திங் இன் மை மைண்ட் ஸோ அது ஒன்று ஒன்று ஒன்றா நான் பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி பிரேக் பண்ணி அவங்களோட விஷயம் அவங்க என்னை பார்த்து கமெண்ட் பண்ணதெல்லாம் வந்து கிடையாது அந்த மாதிரி பொண்ணு நான் இல்லை ஐம் ஸோ போல்டு நான் ஃபுன்னு சொல்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா ஒரு ஒரு விஷயமா நான் பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி பிரேக் பண்ணி வரும்பொழுது ஐ ஃபீல் ப்ரௌட் அபவுட் மை செல்ஃப் வா நம்ம வந்து மற்ற கமெண்ட் பண்ணுற இடத்துல நம்ம இல்லை ஸோ அதனால் வி ஆர் கம் வி ஆர் கம்ப்ளீட் வி ஆர் கம்போஸ் வித் வாட் வி ஹேவ் அப்படின்றதில் ஸ்டில் ஈவன் நவ் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட சொல்லும் பொழுது என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன போதெல்லாம் வந்து அவங்க சைட்லேருந்து நிறையா கமெண்ட் பண்ணாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணாங்க ஒரு சில பேர்லாம் நீ ஏன் வந்து திரும்ப மறுபடியும் மீடியா கூடயே வரணும்னு நினைக்கிற தெர் இஸ் நோ ஸ்பேஸ் ஃபார் யூ அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஒரு சில பேர்லாம் வந்து ஓப்பனாகவே சொல்லியிருக்காங்க யூ ஆர் யூ ஆர் லைக் யூ ஆர் லைக் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது யூ நாட் அ லக்கி பர்சன் யூ நாட் அ லக்கி சாம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு அப்போது அந்த நிமிஷம் சொல்லும் போது ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும் என்னடா அது நம்மளை பார்த்து இப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு ஹர்ட் ஆகும் ஸோ அதை கடந்து நான் அடுத்த லெவலுக்கு நான் வரும்பொழுது எனக்கு எனக்கு எனக்கே என்னை பார்த்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் ஓகே நம்ம ஒரு குட்வில்காக நம்ம யோசிக்கிறோம் அது மற்றவங்களுக்கு வேல்யூபுளாக இல்லை அப்படின்னா அது அவங்க பிரச்சனை அது நம்ம பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் இப்போது என்னை யாராவது இப்போ வந்து யாருமே என்னை எமோஷனலாகவோ இல்லை ஒரு வார்த்தை சொல்லி என்னை லோ ஆக்கிறதோ ஜென்மத்துலேயும் நடக்காது பிகாஸ் நான் செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணி நான் ரியலைஸ் பண்ணி நான் இப்போ இருக்கிற இடம் வந்துட்டு இட் ஹஸ் கிவன் மீ தட் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு தெளிவை கொடுத்துருக்குன்னு நான் சொன்னேன் தேங்க்ஸ் டு தேங்க்ஸ் டு த யூனிவர்ஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த பீப்புள் அரவுண்ட் மீ அவங்க இப்படி சொல்லலைன்னா நான் 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 ஐடென
ஏன் அப்படி நம்மளை மட்டும் சொல்கிறாங்க அப்போ வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்றத பற்றிலாம் நான் யோசிச்சுருக்கேன் ஒரு சில பேர் வந்து என்னோடய இந்த இந்த கலர் டோனுக்கே கல் என்னை வந்து கமெண்ட் பண்ணுவாங்க லைக் உங்கள் கை என்ன கலரில் இருக்குது உங்கள் ஃபேஸ் என்ன கலரில் இருக்குது நீ வந்து மேக்கப் போட்டது தெரியுது பார்த்தியா அப்படின்வாங்க உங்கள் சில நேரங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது ரொம்ப வெள்ளா இருக்கலாம்னு நினைக்காதிங்க அதை மேக்கப் போட்டிருக்காது கையை பார்த்தாலே தெரில அப்படின்னு இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அது ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் வந்து அதை பப்ளிக்கில் கேட்கும் போது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதை அவங்க விளையாட்டுத்தனம் சொன்னாலுமே அது எடுத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பிகாஸ் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகி வர்றதுக்கே ஒன் இயர் ஆச்சு ஆன் ஸ்க்ரீனுக்கு இந்த ஸ்கின் ரொட்டீன் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஒன் இயர் ஆச்சு ஸோ இந்த ஒன் இயர்க்குள்ளே தான் அது நடந்தது ஸோ அது நடக்கும்போது ஓ ஓகே அப்போ நம்ம ஹேண்ட் மேட்ச் பண்ணணுமோ ஹேண்ட் மேட்ச் பண்ணாலுமே அந்த கலர் தெரியும் அந்த கலர் தெரிஞ்சாலுமே இந்த கலருக்கும் கை கலருக்கும் வந்துட்டு இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் அப்போ நம்ம என்ன மேக்கப் யூஸ் பண்ணுறதுன்றதுல தான் போயிட்டு நான் அவங்க அப்படி சொல்லலை என்னை அந்த மாதிரி ஹர்ட் பண்ணலை அப்படின்னா நான் இன்னும் வந்து என்னை நான் பார்த்துக்காமலே இருந்திருப்பேன் ஸோ ஒரு வகையில் யார் என்ன கமெண்ட் பண்ணாலுமே அது என்னுடைய குட் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சிக்கிறேன் ஏன்னா எப்போவுமே சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு பேப்பரில் நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய கவிதை எழுதியிருந்தா கூட அழகான கவிதை ரொம்ப பாசிட்டிவாக எழுதியிருந்தீங்கன்னா கூட அதில் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை மாற்றி எழுதியிருந்தாங்கன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்ணுக்கு தெரியும்னு சொல்லுவாங்க ராங் வேர்டு தான் ஃபஸ்ட்டு கண்ணுக்கு தெரியும் மற்ற வார்த்தைகள் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் நான் நினச்சிக்கிறேன் ஓகே நம்மளை பார்த்த உடனே இது தோணுது போல் இருக்குது ஸோ அப்போ அதை கரெக்ட் பண்ணணும் நம்ம அப்படின்றதுல எடுத்துக்கிட்டேன் வருத்தங்கள் இருக்கும் தான் அது இன்னும் கொஞ்சம் பொலைட்டாக ஒரு ட்ரெஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிவிட்டு வந்தக்கப்புறம் யார் இல்லாத போது சொல்லிக்கலாமோ அப்படின்னு தோணும் பட் ஓகே அது அவங்கவுங்களுடைய விருப்பம் அவங்கவுங்களுடைய வே அண்ட் அவங்கவுங்களுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் மற்றவங்க கிட்டே அணுகக்கூடிய முறை அதை மாற்றிக்கவங்கலாம் சொல்லவே முடியாது இல்லை ஸோ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோன்றது தான் மேட்ரு இதை கடந்து வந்துட்டீங்களா ஹவு போல்ட் யூ ஆர்னா நோபடி கேன் ஷூட் மீ என்னை யாரும் வந்து இதுக்கு மேலே யாரும் என்னை வந்துட்டு ஒரு பய பயந்தனாக இருக்கிறதோ இல்லை ஒரு கிரிட்டிசிசமை எதிர்கொள்கிறதோ ஐம் ரெடி ஐம் ரெடி இன் ஆல்வே ஏன்னா என் லைஃப்பில் வந்து என் வயசுக்கு மீறிய கஷ்டங்களை நான் பார்த்துட்டேன் அந்த கஷ்டம் வரும்பொழுது என்னை சுற்றி இருந்த என்னுடைய நண்பர்கள் ஒரு சில பேர் நிறைய பேர் அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க என்ன எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்றதையும் நான் பார்த்துட்டேன் அதுலேருந்து கடந்து வரும்பொழுது தனி ஆளாக தான் கடந்து வந்தேன் கடந்து வந்தக்கப்புறமும் என்னென்னா ஒரு ஒரு எமோஷ்னல் இம்பேலன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது என்னென்னா வந்து நம்மளை எப்படி எப்படி இவங்களாம் நம்மளை ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அதை பிரேக் பண்ணதுமே என்னோடய ஒரு ரொம்ப குறிப்பிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு பேர் அவங்க தான் வந்துட்டு அதை பிரேக் பண்ணதே என் நேரில் வந்து பார்த்து என்கிட்ட பேசி அதுக்கப்புறம் என்னை ரொம்ப கன்சோல் பண்ணி நீ இப்படியெல்லாம் இருக்காத விளாஸ் நீ திஸ் இஸ் நாட் யூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்டில் ரொம்ப லோவாக இருக்கும்போது என்னுடைய ப்ளஸ் பாசிட்டிவான விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க நீ இப்படிலாம் பண்ணியிருக்க தெரியுமா இதெல்லாம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படிலாம் இருந்துட்டு நீ ஏன் வந்து இதுக்காகலாம் கவலைப்படுற அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும் இப்போது ஐ எம் இன் அ பொசிஷன் வேர் நோ படி கேன் ஷூட் மீ லைக் ஷூக் மீ இன் த சென்ஸ் எமோஷ்னலி என்ன என்னை என்ன கமெண்ட் என்னை கேவலமாக கெட்ட வார்த்தை சொல்லி கமெண்ட் பண்ணால் கூட நான் அதெல்லாம் மைண்ட் பண்ணவே மாட்டேன் நான் வந்து என் தீவிர தலைவர் ஃபேன் தலை ஃபேன் ஸோ தலைவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் நான் என் கரியர்லேயும் என் லைஃப்லேயும் நான் இம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது அவர் வந்து ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் சொன்னார்ல அதாவது வந்து ஒரு ஆயிரம் அடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை உச்சிக்கு மூணு தவளைங்க போகணும் தவளை கதை கேட்டிருப்பீங்க அந்த மூணு தவளையில் வந்து ஒரு நூறு அடிக்கு மேலே ஒரு தவளை போச்சு கீழே விழுந்துருச்சு ரெண்டாவது தவளை ஒரு இரநூறு அடி போச்சு விழுந்துச்சு மூணாவது தவளை போயிட்டே இருக்குது அது என்னன்னு பார்த்தா கடைசியில் காது கேட்காத தவளை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை சொல்லுவார் அது வந்து த மோஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி பை நம்ம தலைவர் அதை நான் எப்பவும் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஸோ அதனால தான் இதிலேருந்து நான் வந்து ஏ யார் என்ன சொன்னாலும் சொல்லிட்டு போங்க அதை பற்றி எனக்கு அவ்வளோ இல்லை உதாசீனப்படுத்துறது இல்லை பிகாஸ் தே ஆர் நாட் லிவிங் மை லைஃப் என்னோடய வாழ்க்கை அவங்க வாழ்ந்தால் தான் அவங்களுக்கு அந்த அந்த இடம் என்னன்றது தெரியும் அவங்களுடைய லைஃப்பையும் நான் வாழலை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன கமெண்ட் சொன்னாலும் ஐ
ஒரு வாம்த் இது மூணு தான் வந்துட்டு லவ்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒருத்தரை வந்து மா கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்காக மாற்றிக்கிட்டு வரது பேர் லவ் கிடையாது இல்லை அவங்கள எப்படி இருக்காங்களோ அப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது தானே லவ் ஸோ என்னை யார் என்ன நான் இருக்கிற என்ன என்னுடைய குணங்களோட நான் இப்போ எப்படி இருக்கேனோ அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு பர்சன் இருந்தாங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் எஸ் தட் இஸ் வித் மோர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்றைக்கி புரிதல் தான் கிடையாது யார்கிட்டையுமே ஒரு ரெண்டு கு ஷூட்டில் இருக்கும்போது ஒரு ரெண்டு கால் எடுக்கலை அப்படின்னாலுமே ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று வரும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் லவ்வில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே தட்ஸ் அ பிக் அ பிளெஸ்ஸிங் இப்போது இருக்கிற காலகட்டங்களில் எனிபடி இன் எனி ஃபீல்ட் எந்த தொழில்துறை எடுத்துக்கிட்டாலுமே லவ்னு வரும்போது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே வந்து தட்ஸ் அ பிக்கஸ்ட் பிளெஸ்ஸிங் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி ஹாசினியை பற்றி ஒரு வீடியோ வந்துச்சு அதில் ஹாசினியோட தெரியாத பக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தது என்னன்னு அதுல என்னன்னா ஹாசினிக்கு காதல் வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய அடி விழுந்திருந்தது அது அவங்களால கடக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது உண்மைதானா அது அதோட ஸ்ட்ரகிள்ஸ பத்தி சொல்ல முடியுமா என் காதல் வாழ்க்கையில நான் சி ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு சாச்சுரேஷன் பாயிண்ட் இருக்கும் என்னோட லவ் லைஃப் வந்துட்டு சி ஆக்சுவலாக லவ் லைஃப்ன்னு சொல்கிறதெல்லாம் தாண்டி என்னோடய கல்யாண வாழ்க்கை வந்து அவங்க தேடி வந்து தான் என்னை கல்யாணம் பண்ணது என்னை ப்ரப்போஸ் பண்ணது ஸோ இட் ஆல் வென் தட் வே ஆப்வியஸாக ஒரு பாயிண்டில் சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்க்கு வரும்பொழுது ஒரு பொண்ணு ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்து தான் ஆகணும் எய்தர் அவன் மொத்தமாக அந்த உலகத்தை விட்டு போயிடணும் இல்லை அந்த நபரை விட்டு போய் அவள் அவளுடைய லைஃப்பை பார்க்கணும் இதில் ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது என்னென்னா வந்து போய் பிரச்சனை பிரச்சனை வந்துட்டு எய்தர் பையன் வீட்டு சைடு பொண்ணு வீட்டு சைடு ஏதாவது ஒரு வகையில் அது ஒரு கா இச்சிங் கார்னராக தான் இருக்கும் என்னதான் அவங்க துரோகம் பண்ணாலும் சரி இல்லை என்ன தப்பு நடந்திருந்தாலும் சரி பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரியலைசேஷன் பாயிண்ட் வரும்பொழுது திஸ் இஸ் நாட் த லைஃப் ஐ டிசர்வ்ன்றதை நான் ரொம்ப ரொம்ப ஆழமாகவே புரிஞ்சுட்டேன் இந்த சென்ஸ் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு பொண்ணு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு சமாளிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு பாயிண்டில் என்னோடய சமாளிஃபிகேஷன் முடியலை அந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு போயிடுச்சு இப்போ எதுக்காக நம்ம சமாளிக்கிறோம் ஒரு நம்ம அவ்வளோ தூரம் லவ் பண்ணுறதுனால அவங்க பண்ணுற தவறுகளை மறைச்சி சரி இது நீ இது பண்ணாத இதனவே செய்யாத நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைக்கு உண்டான வேல்யூ இருக்குல்ல இன்றைக்கி வந்து எந்த பொண்ணுமே அந்த மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு போக மாட்டான் இந்த சென்ஸ் ஒருத்தரை பார்த்துக்கிறதுக்கு உண்டான சேலஞ்ச் எடுக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் எல்லாருக்கும் வேலை இருக்குது எல்லாருக்கும் கரியர் செட் பண்ணிக்கணுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ லைஃப் இது தான் வரும்பொழுது அந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு போயிட்டதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஐம் நாட் அ பர்சன் ஹூஸ் ப்ராட் அப் லைக் இறங்கி போய் அடிக்கிறது அவங்கள போய் டார்ச்சர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி கைண்டு கிடையவே கிடையாது ஓகே இட்ஸ் ஓகே யூ ஆர் லெஃப்ட் டு காட் அவ்வளோதான் ஏன்னா நான் நான் அந்த விஷயத்த நான் ரொம்ப நம்புவேன் கடவுள்கிட்ட கேட்டதுனால தான் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தே ஹாவ் டு ஃபேஸ் காட் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம உயிரை காப்பாற்றிக்கிட்டு வெளில வந்துடணும் அது மட்டும்தான் என் மைண்டில் இருந்தது தவிர மற்றபடி போய் பழி வாங்கணும்னோ இல்லை எனக்கு வந்து உங்களை டார்ச்சர் பண்ணணும் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அது நான் பண்ணலாம் இன்னொரு பெட்டராகவே நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் அதை பற்றி நான் பெருசாக எடுத்துக்கல பட் என்னென்னா வந்து நம்மளோட லவ்க்கு ஒரு வேல்யூ இல்லை அது டிசர்வ் பண்ணுற ஆளுங்க அவங்க இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சக்கப்புறம் விலைக்கு தான் வந்துடணும் அதுக்கு மேலே அங்கே இருக்கிறது முட்டாள்தனம் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ லவ்க்கும் எனக்கும் செட் ஆகுமா அப்படின்னா ஐ டிட் நாட் சி த ரியல் லவ் இன் மை லைஃப் அது உண்மைதான் காதலில் துரோகம்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது அதை எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணீங்க லவ்வில் ஒரு துரோகம்னு வரும்பொழுது ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு ஒரு சில வார்த்தைகள் கேட்கும் பொழுது ரொம்ப ஊண்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப லவ் பண்ண ஒரு பர்சன் வந்து நம்மளை ரொம்ப ரசித்து நிறைய விஷயங்கள் நம்மக்கிட்ட சொல்லும் பொழுது நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு நம்மளை பிடிக்காமல் போயிட்ட போது அவங்க யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள் வந்துட்டு ரொம்ப ஊண்டிங்காக இருக்கும் அப்போ என்ன எனக்கு தோணுச்சுன்னா இப்போ நான் ஆடிஷன் போய் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் வந்தது பார்த்தீங்களா அந் அந்தில் இருந்த ஹர்ட்டை விட இவங்க பேசுகிற ஹர்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இவங்க யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஓப்பனாக ரொம்ப பேடாக இருக்கும் அது கேட்கும்
எனக்கு ஒரு பெரிய கர்வம் என்ன இருக்குன்னா கர்வம்னு சொல்கிறதா இல்லை அதுக்கு என்ன வார்த்தைன்னு எனக்கு தெரியல நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் அழமாட்டேன் என்னை யார் கஷ்டப்படுத்தினாலும் அவ்வளோ சீக்கிரம் அழமாட்டேன் நான் தோற்று போனாலும் அழமாட்டேன் என எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அவமானம் வந்து எங்கள் ஃபேமிலிக்கு தெரிஞ்சு சில இடங்களில் இருக்காங்கனாலுமே அந்த அவமானத்தை செய்யாத தப்புக்கு ஒரு அவமானப்படுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அழமாட்டேன் ஆனால் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து போய் ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அந்த இடத்துக்கு போய் மனசுத்து அழுதுட்டு வந்துடுவேன் அதோடு அந்த கதை அங்கே முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் அடுத்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவேன் நான் வந்து எதை ரொம்ப ரம்புறேனோ இல்லையோ விருப்பம் இல்லாத ஒரு உறவு உண்மை இல்லாத ஒரு உறவில் வந்துட்டு அதை சரி பண்ணவே முடியாது இதுதான் நான் வந்து கடைசியாக என்னோடய உறவுலேருந்து நான் விட்டு வெளியில் வரும்பொழுது சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் என்றைக்கி நீங்கள் பொய் சொல்லி இவ்வளோ தூரம் எடுத்து உங்களை ஹேண்டில் பண்ண ஒரு பொண்ணே உன்னுடைய லவ்வை வேல்யூ பண்ணலையோ அந்த இடத்துல நான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல இதுக்கு மேலே நான் கஷ்டப்பட்டு அந்த இடத்துல நான் அவமானப்பட்டு இருக்கணுன்ற அவசியம் எனக்கு இல்லை வெளியில் வந்தால் ஒரு சில நண்பர்கள் என்னை காதலிக்கிறதுக்கு இருக்காங்க காதல் இந்த சென்ஸ் அன்பு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவகி மனோஜ் கார்த்தி மொபீன் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க சாதனா எக்கச்சக்கமான பேர் இருக்காங்க தே லவ் மீ அண்ட் மோர் தென் தட் எங் என் பேரண்ட்ஸ் என்னை வந்துட்டு அவ்வளோ தாங்குறாங்கன்ற போது அவங்க காட்டுற ஒரு காதலை விட வேறு என்ன கிடச்சிட முடியும் பொண்ணு வீழ்ந்து எழுந்தாலும் நாங்கள் இருக்கோம்னு சொல்லி சொல்கிற இடத்துல நான் இருக்கேன் அவங்களுக்கு அவ்வளோ ப்ரெஷஸாக இருக்கேன்ற போது இது ஒரு பெரிய மேட்ராக தெரியல உங்களா நாலு பேருக்கு வேல்யூ பண்ணிட்டு ஜாலியாக இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றது தான் நான் வெளில வந்தேன் கஷ்டமாக இருந்தது இட் டுக் எக்ஸாக்ட்லி டுவெல் டேஸ் கரெக்டாக பன்னெண்டு நாள் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நிறைய விஷயங்கள் நினச்சி நான் அழுதேன் அழுததும் வந்துட்டு ஐயோ இது போயிடுச்சுன்னு நான் அழலை நான் எப்படியெல்லாம் லூஸாக இருந்திருக்கேன் பற்றியா அப்படின்னு தான் என்ன நினச்சி அழுதேன் அதோடு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அந்த இடத்தோடையும் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற வேலை அடுத்தடுத்த வேலைகள்லாம் பார்க்கணும் அதனால் ஸோ லெட்ஸ் நாட் பீட் அரவுண்ட் த புஷ் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்துக்கேன் குழந்தைகள் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வர விஷயங்களை சொல்லுங்கள் குழந்தைகள் அப்படின்னா வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி இங்கே நான் அழகிக்க ட்ரை பண்ணுறீங்க அழகிக்க கூடாது ஹாப்பியாக தானே போயிட்டுருக்கு ஏன் இப்படி என்னோட ரெண்டு என்னோ நான் இழந்த ரெண்டு குழந்தைகள் ஞாபகம் வரும் எனக்கு இட்ஸ் அன் அன்போர்ன் சைல்டு ஸோ அது ஞாபகம் வரும் அது தெரியல அது இட் இஸ் மென் டு பி வித் காட் இப்போவும் இன்றைக்கும் வந்து நான் ரொம்ப பேடாக ஃபீல் பண்ணேன்னா ஐ ஜஸ்ட் கோ அவுட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அதுங்கள பார்த்து சொல்லிட்டு தான் போவேன் லைக் யூ பி த யூ பி சேஃப் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆப்வியஸ்லி ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஒரு பொண்ணு அம்மாவாக ஆகும்போது அந்த ஒரு எமோஷன்ஸ் இருக்கும்ல அது கனெக்ட் ஆகும்போது ரொம்ப ரொம்ப அந்த நீங்கள் கேட்டிங்க இல்லையா அந்த ரொம்ப நீங்கள் எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க இல்லையா அதை ஹேண்டில் பண்ணுற சுச்சுவேஷன் அப்போது வந்து எவ்ரி டைம் நைட் வந்துட்டு ஜன்னல் பக்கமாக நான் நின்றுட்டு நான் பேசிட்டு தான் தூங்குவேன் ஏன்னா எங்கள் அப்பா அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் பேசின வார்த்தைகள் எல்லாமே காற்றுல கரையுது விளாசி பார்த்து பேசு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு ஒரு வார்த்தையும் காற்றுல கரையும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போதைக்கு நான் அதை தான் நான் பண்ண முடியும் அதுவும் ஒரு ஜீவன் தான் அதுவும் இருந்து அது அதுவும் போனதுக்கப்புறம் பார்த்து சொல்லிட்டு போவேன் அங்கேருந்து ப்ளெஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ மற்ற குழந்தைங்கள்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் அதுங்களோட பேசுகிறது அதுங்க கமெண்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்த்து பயங்கரமாக பிள்ளைங்களாம் கலாய்க்கும் ஜாலியாக ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவேன் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த யத்தீஸ்வர்லாம் என்னை பார்த்தா வந்து இந்த இந்த கழுத்தை பிடிச்சி ஒரு வழி பண்ணுவோம் ஸோ அதெல்லாம் குட்டி பிறந்ததுலேருந்து பார்த்தும்போது அந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ்லாம் நிறைய கனெக்ட் ஆகும் எனக்கு வந்து நம்ம பேபி அடிக்ஷன் தான் என் குழந்தைகள் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதுவும் அந்த மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் என் லைஃப்பில் வந்தக்கப்புறம் ரொம்பவே பிடிக்கும் அந்த ஏக்கம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் வெளில காமிச்சிக்க மாட்டேன் இவ்வளோ வாழ்க்கையில் பட்டிருக்கீங்கல்ல ஆனால் ஹாசினியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே கேட்கும்போது அவங்க எதையுமே ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க எதையுமே அவங்க வெளியவே சொல்ல மாட்டாங்க இல்லை நான் 
நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் தான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட ஓப்பனாகவே சொல்லிட்டேனே நான் அவமானப்பட்டனாலோ நான் கஷ்டப்பட்டனாலோ நான் தோத்திருந்தனாலோ இல்லை ஏதாவது தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னாலுமே அது ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்தாலும் சரி அது என் ஃபேமிலி கனெக்டடாக இருந்தாலும் சரி என் ஒர்க் கனெக்டடாக இருந்தாலும் சரி அதை நான் வெளில சொல்ல மாட்டேன் அது ஏன்னா மேக்ஸிமம் நம்மளே இதை சமாளிச்சுக்கலான்ற ஒரு தைரியம் மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது என்னை தாண்டி போகுது அப்படின்னா ஓகே அது தாண்டி போகுதுன்னா கூட அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்ற ஒரு பக்குவம் எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்தது தான் ஸோ வென் ஐ பாஸ்ட் ஆன் தி ஹார்ட் டைம்ஸ் எங்கள் அம்மா நிறைய எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க லைக் நீ இந்த இடத்துலலாம் உடஞ்சி போகக்கூடாது என்னன்னு பார்த்துடலாம் அண்ட் இன்னொன்று வந்து எங்கள் அப்பா வந்துட்டு ஒரு சைலண்ட் டியூட்டர் ஆக்சுவலாக அந்த வகையில் நான் ரொம்ப உடஞ்சி போய் உட்காந்துருந்தேன்னா அவர் பேசுகிறதெல்லாம் கேட்டால் வந்து சரி வாங்க போவோம் அடுத்தாலே பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு அந்த செகண்டே அப்படி மாறிடும் ஸோ அம்மா வந்து ரொம்ப தைரியம் கொடுக்குறாள் அப்பா வந்து நல்ல போதனை கொடுக்குறாள் இது வந்து நிறைய பேருக்கு என் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது அவரை வந்து ஒரு எங்கள் அப்பாவை ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஒரு அவங்களே ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அவங்களே ஒரு பெர்செப்ஷனில் மைண்டில் வச்சுருக்கிற ஒரு பர்சனாக தான் அவங்க பார்க்குறாங்க அவங்கவுங்களுடைய பெர்செப்ஷன் பட் எங்கள் அப்பா மாதிரி ஒரு சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒரு மனுஷனை வந்துட்டு அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் பார்த்தீங்களா அந் அது வந்து எங்கள் அப்பாவோட மேஜிக் தான் இன்றைக்கும் இப்போது இந்த இன்டர்வியூ நான் வரும்போது கூட ரொம்ப நேரம் உட்காந்து எங்கள் அப்பாட்ட பேசிட்டுருந்தேன் இந்த மாதிரி கூப்பிட்ருக்காங்க அவள் கிளிப்ஸில் கூப்பிட்ருக்காங்க நான் போய் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போது அப்போயும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார் ஒரு இன்டர்வியூவில் நீ வந்து என்ன ப்ரெசென்ட் பண்ணுற எமோஷ்னலாகி வந்து நீ என்ன என்ன பேசணும் அப்படின்றது எல்லாமே அப்பா சொல்லி நிறைய அப்பா சொன்னதுனால தான் நான் நிறைய தேடியிருக்கேன் அம்மா வந்து ஆல்வேஸ் விரும்பும் மனுஷி தான் இத்தனை விஷயங்களுக்கும் பின்னாடியும் வலி வேதனைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதில் மென்டல் ஹெல்த்தை நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும்ல ஆமாம் அது எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிங்க இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு பாயிண்டில் எனக்கு வந்து மென்டல் ஹெல்த்னால ஹாஸ்பிட்டல்லாம் அட்மிட் ஆயிருந்தேன் நான் ஆங்ஸைட்டினால அது எப்படின்னா வந்து ஆக்சுவலி எங்கள் பாட்டியுடைய பிரதர் எங்கள் மாமா தாத்தான்னு சொல்லுவாங்க அவர் ஹீ ஹேஸ் இஸ் ஓன் ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ அவர்கிட்ட தான் நான் எப்போவுமே ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே அவர் தான் வந்து கையில் கை நாடி பிடிச்சே வந்து பார்த்து பேசுவார் அப்போது அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் விலாசினி நீ யோசிக்கிறதை பொறுத்து தான் உன் வயிற்றில் சுரக்கிற அமிலங்கள் வந்துட்டு ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் நீ வந்து கண்டதையும் போட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து அர்த்தமே கிடையாது அதனால் லீவ் இட் ஆஃப் அண்ட் லுக் ஆஃப்டர் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது வந்து எனக்கு இந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இஷ்யூ எக்க ரொம்ப பேட் ஆகிடுச்சு ஸோ சாப்பிட்றது எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேன் எது சாப்பிட்டாலுமே ஒத்துக்காது ஒரு அது ஆனால் ரொம்ப ரணமான லைஃப்புங்க அது அந்த ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் நான் வந்து நான் எப்படி நான் பொழைச்சேன்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை நான் அவ்வளோ பெரிய டிசீஸ்லாம் இல்லை ஆனால் அந்த ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து மனுஷனை சாவடிச்சிடும் சீரியஸாகவே சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த இஷ்யூ இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு என்ன வேணுன்றது சைக்கலாஜிக்கலாக அவள் வந்து ரொம்ப பயப்படுறா ஏதோ சம்திங் இஸ் ஹாண்டிங் ஹர் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா தான் அதுலேருந்து என்னை வெளில எடுத்துகிட்டே வந்தாங்க வெளியில் போவே பயப்படுவேன் வெளியில் போவேன் ஜாலியாக இருப்பேன் வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு பயம் வந்துடும் ஆ ஓகே வீட்டில் வந்து ஏதாவது ஆகிடுமோ சம்திங் இஸ் டூயிங் எது சாப்பிட்டாலுமே ஒத்துக்காது திடீர்னு டக்குன்னு தலை சுத்தம் இதெல்லாம் வந்து என்னமோ நம்மளுக்கு ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி அந்த மென்டல் ப்ரெஷர் வந்து யாருக்கு மாறுபடாது பட் இப்போல்லாம் வந்து யாராவது ஏதாவது பேசுனாங்கன்னா கண்டுக்கிறதே கிடையாது நான் என்ன சொல்லிடுறேன்னா ஓ வாயி நீ பேசுகிற கேட்குறதும் கேட்காது ஏன் இஷ்டம் கிளம்பு அப்படின்ற ம் பொட்டு வைக்காம எந்த மேக்கப் லுக்கும் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆகாது அதே மாதிரி நம்ம இன்டர்வியூவும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் கேட்ட எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஹாஸ்னி வந்து எவ்வளோ ஓப்பனாக உங்களுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்றது நீங்கள் என் கூட பழகினா மட்டும்தான் தெரியும் என் கூட ட்ராவல் பண்ணால் மட்டும்தான் தெரியும் பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஹானஸ்ட்டாக ஒரு போல்கெல்லாம் நான் வந்து எல்லா விஷயத்தையுமே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஸோ ரியலி ரியலி ஹாப்பி தேங்க்யூ ஸோ மச் அவர் கிளிப்ஸ் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஏன்னா வந்து எப்போவுமே ஒரு சேட் சைட் ஆஃப் அ கேர்ள் பார்த்து 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 நிறைய விஷயங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பாங்க பட் அதுலேருந்து எப்படி வெளியில் வர்றது அப்படின்றத சொல்லும்பொழுது ஈவன் ஐ ஃபீல் ஸோ ப்ரவுட் அண்ட் ஹாப்பி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ வெரி மச் ஸோ இந்த மாதிர
பத்தாவது பன்னெண்டாவது மாணவர்களுக்கு சாய் இன்ஸ்டியூஷனின் அட்மிஷன் மேலா